हेलो गाइज वेलकम टू टेक सीबीएसई तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टेटमेंट्स एंड देयर टाइप चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट स्टेटमेंट दोस्तों स्टेटमेंट होती है कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जिसे इंटरप्रेटर लेता है और उसे प्रोसेस कराता है यानी कि उसे एग्जीक्यूट कराने का काम होता है इंटरप्रेटर का चलिए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में दोस्तों तीन टाइप्स की हमारी स्टेटमेंट्स होती है इन पाइथन जो की हमारी होती है एम स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट एंड कम्पाउंड स्टेटमेंट अब अच्छे से जान लेते हैं क्या होती है एम स्टेटमेंट एंड क्या होती है सिंपल स्टेटमेंट साथ ही साथ देखेंगे हम क्या होती है कम्पाउंड स्टेटमेंट सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एम्प्टी स्टेटमेंट की एम्प्टी स्टेटमेंट एक आपकी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कोई भी काम नहीं करती है आपका इन प्रोग्रामिंग दोस्तों एम्प्टी स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं ओनली फॉर सिंटेक्स लेवल चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एम्प्टी स्टेटमेंट के बारे में जैसे कि मेरी यहाँ पर है एक पास एम्प्टी स्टेटमेंट इस पास स्टेटमेंट को यूज किया जाता है किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी क्लास में इसे हम यूज करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए यानी कि अगर हम यूज करते हैं पास स्टेटमेंट को इन एनी फंक्शन और इन एनी क्लास तो इस स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम के फ्लो को लेकर जाने वाली है इन नेक्स्ट लाइन यानी कि दोस्तों हमें इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है ये सिर्फ डील करती है सिंटेक्स लेवल के साथ और इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है लॉजिकल लेवल के साथ और चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट टाइप है सिंपल स्टेटमेंट जो कि होता है एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो आप यूज कर रहे हैं एक लाइन में और उसे पास करा रहे हैं एज ए इंस्ट्रक्शन टू इंटरप्रेटर जैसे की सिंपली यहाँ पर मैं इनपुट करा लेता हूँ कोई भी नेम तो यहाँ पर मैंने किसी भी नेम को इनपुट कराया तो ये होने वाली है मेरी सिंपल स्टेटमेंट और अगर मैं प्रिंट करा लेता हूँ इस नेम को तो ये भी होती है मेरी सिंपल स्टेटमेंट इसके अलावा भी हमारी काफी सारी स्टेटमेंट होती है जो की सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे कि हमारा किसी कमेंट को यूज करना किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कराना या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को यूज करना इन पाइथन प्रोग्राम में अगर हम टेक्निकली बात करें तो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शंस और इन्हें हम पास कराते हैं टू पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन इंटरप्रेटर का काम होता है इन्हें एग्जीक्यूट कराना तो ये थी हमारी कुछ सिंपल स्टेटमेंट चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में जो की है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट तो एक्चुअल में कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी होती है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो की कंटेन करती है हेडरलाइन एंड बॉडी चलिए देख लेते हैं लाइन का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों हेडर लाइन का सिंपली सिंटेक्स होता है जो कि हमारी स्टार्ट होती है विद एनी कीवर्ड नेम एंड होती है विद कोलन अब देख लेते हैं बॉडी का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों बॉडी का सिंपली सिंटेक्स होता है कि वो इंडेंट होती है फ्रॉम फोर स्पेसिस चलिए अब मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इफ और एल स्टेटमेंट जो की है मेरी कंपाउंड स्टेटमेंट देखो मैंने सिंपली यहाँ पर रखा एक वेरिएबल और उसको वैल्यू दी मैंने एक टेन चलिए अब देख लेते हैं इफ वाले ब्लॉक को जिसमें मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन टेन और लास्ट में मैंने यूज किया कोलम और इसके जस्ट नीचे मैंने लिखा प्रिंट ए जो की कंटेन करता है फोर स्पेस तो इस ब्लॉक में अगर हम बात करें तो इफ वाली लाइन है मेरी हेडर लाइन जो कि स्टार्ट होती है इफ कीवर्ड से एंड एंड होती है विद कॉलम एंड इसके जस्ट नीचे जो मैंने यूज किया प्रिंट ए दोस्तों वो है इस स्टेटमेंट की बॉडी और ऐसे ही है दोस्तों मेरा एल्स ब्लॉक जिसमें एल्स है मेरा हेडर और उसकी बॉडी में लिखा है मैंने प्रिंट तो दोस्तों ये होती है हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो कि यूज करती है एक हेडर लाइन एंड एक बॉडी बॉडी के अंदर हम एक सिंगल लाइन भी यूज कर सकते हैं और मल्टी लाइन भी हम यूज कर सकते हैं इन बॉडी तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट स्टेटमेंट फ्लो कर जिसमें हम देखने वाले हैं कैसे हमारी स्टेटमेंट फ्लो करती है इन एनी पाइथन प्रोग्राम दोस्तों ये वर्क करती है हमारे टू कंस्टेंट पर जो की है हमारे सिक्वेंस एंड सिलेक्शन चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सिक्वेंस जैसे की मैंने आपको पाइथन इंट्रो वाले लेक्चर में बताया था हमारी फॉलो करती है टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच तो यानी कि जब हम यूज करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो उनकी भी अप्रोच होने वाली है टॉप डाउन यानी कि स्टेटमेंट हमारी फ्लो करती है इन्हें सिक्वेंशियल मैनर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ फ्लो कंट्रोल जो की है हमारा सिलेक्शन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेटमेंट का फ्लो डिपेंड करता है कंडीशन टेस्ट पर चलिए मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इफ एल स्टेटमेंट और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कंडीशन टेस्ट तो मान लो सिंपली मैंने यहाँ पर यूज किया एज इक्वल टू टेन और फिर मैंने यूज कर ली इफ एल स्टेटमेंट और इफ में मैंने डाल दिया इफ ए इज ग्रेटर देन 10 तो आप प्रिंट करा दो ए की वैल्यू और एल्स में मैंने डाल दिया प्रिंट ए इज नॉट ग्रेटर देन 10 तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे वर्क करने वाली है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस इन दिस स्टेटमेंट तो दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हुए सबसे पहले मेरा कंट्रोल जाएगा इफ स्टेटमेंट के पास तो वहां पे जाने के बाद वो चेक करेगा कंडीशन की कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है और इसे हम बोलते हैं कंडीशन टेस्ट और कंडीशन होगी हमारी ट्रू तो हमारा फ्लो एंटर कर जाएगा इफ की बॉडी में यानी कि वो प्रिंट करा देगा ए को और
लाइट यानी कि हम डिपेंड होते हैं कंडीशन पे कि हमारी कंडीशन क्या है कि कौन सी लाइट वहां पर ऑन है तो इसी टाइप से होता है हमारा सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल जो कि स्टेटमेंट को फ्लो कराता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड फ्लो ऑफ स्टेटमेंट यानी कि हमारी स्टेटमेंट कैसे फ्लो करती है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट इटरेटिव स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट तब तक के लिए कर दीजिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जय हिंद वंदे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में